corona d'oro, lingotti d'oro, monete d'oro. Dai tempi che furono, l'oro è sempre stato considerato qualcosa di prezioso. Tant'è che un tempo la moneta stessa era in oro e si considerava che proprio per questo avesse un valore intrinseco. Oggi la nostra moneta non ha più niente a che fare con l'oro. Tuttavia, per molti l'oro è ancora la moneta latente, la moneta metallica che entra in funzione quando la moneta cartacea non funziona più e che per questo dovrebbe proteggere nel caso in cui lo Stato perdesse il controllo dei prezzi e ci fosse inflazione fuori controllo. In questo video vediamo tre modi in cui si può investire in oro tramite il sistema finanziario. Se vi piace il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale, io sono Alessandro Lazzaro e vi parlo di economia, finanza e investimenti. Il primo modo di investire in oro è tramite gli ETF. Come spiego nel mio videocorso Accumulare Capitale, di cui trovate il link in descrizione, gli ETF sono fondi di investimento che possono essere scambiati in borsa. Se voi prendete un ETF commodity, tra le commodity che vengono tracciate dall'indice su cui si basa l'ETF, spesso ci sono anche i metalli preziosi, tra cui l'oro. Prendiamo ad esempio questo ETF commodity di Lixor, che segue un indice di Refinitiv. Refinitiv è un grande fornitore di dati finanziari di proprietà del London Stock Exchange, che possiede anche il Fuzzy Russell. Se guardate l'esposizione del fondo, vedete che l'oro è uno dei componenti singoli più importanti, anche se ovviamente in totale occupa una posizione piccola, visto che questo indice dovrebbe avere esposizione a tutte le principali commodity. Però, tecnicamente, quando investite in un ETF commodity, in genere investite già un pochino in oro. Naturalmente gli ETF commodity sono ETF complicati perché nessun ETF commodity contiene fisicamente la materia prima, anche perché gli ETF non possono investire in asset reali. Se voi vedete come sono costruiti gli ETF commodity, notate che c'è sempre di mezzo uno strumento derivato, in questo caso uno swap con Société Générale, che dovrebbe garantire al fondo i ritorni dell'indice. Sembra un po' assurdo investire in oro, che dovrebbe essere un'assicurazione contro un armageddon finanziario proprio tramite un derivato garantito da una banca, vero? E infatti chi investe in oro veramente non compra certo un ETF commodity, ma compra ETC oro, che è il secondo metodo che vediamo in questo video. ETC sta per Exchange Traded Commodity, che sarebbe materia prima scambiata in borsa. Chiariamo subito una cosa, un ETC non è un fondo di investimento in senso proprio e infatti non troverete mai scritto USITS ETC. L'ETC è semplicemente un veicolo di investimento che consente di investire tramite il mercato finanziario in quelle materie prime che sono fisicamente comprabili. Ogni unità di un ETC ha come contropartita la materia prima fisicamente detenuta nel cavo della banca scelta dal gestore dell'ETC. È come se fosse un certificato di proprietà della materia prima che può essere comprato e venduto in borsa e detenuto in portafoglio. A mio avviso l'ETC è un veicolo di investimento migliore rispetto all'ETF commodity. Intanto per chi vuole investire in oro, un ETC oro investe in oro e basta. E poi perché la struttura dell'ETC è più consona al tipo di investimento anticrisi che è l'oro. E cioè l'ETC contiene appunto fisicamente l'oro che è sicuramente meglio rispetto ad avere una rete di contratti derivati. Un ultimo modo di investire in oro è investire nelle aziende che si occupano dell'estrazione dell'oro. Ci sono due tipologie di aziende che si occupano di oro. I primi sono i minatori di oro, in un certo senso i cercatori d'oro moderni. La seconda tipologia sono le cosiddette royalty and streaming companies. Queste società finanziano la ricerca di miniere d'oro in giro per il mondo in cambio di una quota dei proventi della miniera. Di fatto sono delle specie di fondi di investimento dove il portafoglio è composto da tutte le varie miniere che hanno finanziato e che sono andate a buon fine. Benché non siano molto conosciute, le royalty and streaming companies sono una componente importante degli indici che riguardano le società auree. Prendiamo l'iShares Gold Producers Usage ETF, che è il più grande ETF di questo settore. Guardate il portafoglio, al terzo posto vedete questa Franco Nevada. Ecco, Franco Nevada è proprio una royalty and streaming company ed è una delle aziende più capitalizzate del settore. Che cosa è meglio, investire in ETC oro o in ETF minatori d'oro? 
Per un investimento da purista in oro è sicuramente più appropriato un ETC oro. Tuttavia, quelli di voi che mi seguono da tanto tempo e che hanno visto il mio corso sanno che io sono molto critico degli asset che non producono reddito perché sono asset per definizione speculativi. Investendo nei minatori d'oro, che sono aziende che fanno utili e pagano dividendi, in teoria staremmo investendo in oro tramite un asset produttivo di reddito. Questo è sicuramente un ottimo punto a favore e in alcuni casi è stato così. Cioè ci sono state società nel settore oro, in particolare le royalty and streaming company, che hanno pagato una caterva di dividendi lungo decine di anni. Sto pensando ad esempio a Royal Gold, che ha un ottimo record a riguardo. Qual è il problema? Che al di là di pochi casi, e nessuno ci assicura che continueranno a fare bene, in aggregato queste aziende non hanno dato dei grandi risultati. In realtà, visto che hanno a che fare con un prodotto volatile di cui non controllano il prezzo, hanno dimostrato molta instabilità nei ritorni. Di fatto, queste aziende amplificano la volatilità dell'oro, perché quando il prezzo è alto fanno una marea di utili, ma quando il prezzo è basso fanno fatica a tirare avanti. Guardate, questo è l'andamento del più grande ETC oro, l'Invesco Physical Gold. Il fondo sarebbe la linea blu. Cosa dire, un po' uno schifo, però decentemente lineare in realtà, almeno nell'arco di dieci anni. Guardate adesso il grafico del più grande ETF europeo sui minatori d'oro, appunto l'iShares Gold Producers Usage ETF. C'è una bella differenza, vero? Vedete che è molto più volatile e alla fine porta dei risultati peggiori, che è quello che conta veramente. Quindi in realtà i produttori d'oro non sono per niente asset produttivi di reddito in senso classico, sono aziende che dipendono dal prezzo dell'oro e amplificano i suoi movimenti. Quindi in un certo senso sono ancora più speculativi. Se si vuole investire in oro non con l'idea di farci chissà quanti soldi, ma come assicurazione nel caso di uno scenario apocalittico in cui gli stati perdono completamente il controllo della valuta, scenario a mio avviso poco realistico, secondo me il miglior veicolo resta l'ETC. Esposizione diretta all'oro fisico e solo quella, senza tanti fronzoli. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Se siete interessati a capire come potete impostare un portafoglio per il lungo termine andate a vedere la pagina del mio videocorso Accumulare Capitale, il videocorso dedicato a chi vuole investire in autonomia. Trovate il link in descrizione qui sotto. Io sono Alessandro Lazzaro e ci vediamo nel prossimo video.